不想否认。但是，但是你觉得你是吗？是啊。觉得想改变一下吧。有人说是因为张翰。呃，不是，不是，不是这样子的。我觉得就是因为，呃，很多人出于保护我，就想让我避开这个，但是我不想去骗大家，对我也不想去骗爱我的人。对。嗯，我觉得他很有责任心。然后有哪些方面你觉得是可以改进的？有可能在生活上，因为很多事情，他就是职业关系造就了，就很多事情上就总感觉他有一个架子在那儿。但我觉得他已经做的非常好了。那你恋情有个太不好意思，会给他祝福吗？老师能不会祝福？会会。那因为现在就自己以前也不就是其实。还挺小女孩的嘛，那现在就会觉得，嗯，这些工作对自己很重要，是自己不可或缺，就是不能缺少的东西。就是、自己身上缺点挺多的，就是我觉得可以有悲伤的情绪，也可以不好，被人骂我怎么都行，就什么事情可以都可以发生，但是我就会去努力的去改，我都不会放弃的，然后。慢慢慢慢的，就一步一个脚印走。因为我不相信在这个世界上有绝对的坏人，他故意的为了去黑你而去黑你，他肯定有某一方面的爱你。我希望被人抓住一些把柄，因为我觉得这才是一种成长。你有你的缺点，大家有可能去黑你怎么样？我觉得这件影视来说是好事，年轻人就应该有很多。就应该有很多缺点被大家指出来，这样子你才会更好，说明大家很爱你。他也是那种一黑体质，就是随便一句话，然后就招。不喜欢，我喜欢，我很喜欢。招黑也是因为他招得起黑呀、啊，对吧？招不起黑的话，那在这个圈子里面也蛮失败的。我就我后来我安慰小爽了，我说你就看你有多重要吧。为什么人家要黑你呢？对吗？因为你重要啊。我觉得其实不太公平，因为我觉得小爽是一个非常可爱的人。然后他，嗯，你看他年龄那么小，然后他一开始来担任导演的责任那么重，然后他可能比较不善于沟通。但是我觉得，我非常欣赏他这种个性，就是他就是有话就说，然后他永远都不会，他都是自己默默做很多事情的。在这个旅程中，我觉得他表现得非常好，而且我非常欣赏他。这个是郑爽在拍戏的时候的自己的那个笔记本。有一段日记呢，就这一篇啊，我念给大家听：不断徘徊，不断选择，不断成长，不断改变，不断磨。这些节目的时候，觉得我必须要这么做。嗯。然后现在觉得，其实大家喜欢的是我，我只要表现我自己就好了。嗯。在这儿，我就不希望去打破大家的这个美好的，有的时候，尤其是小孩子的这种对爱情啊，对这种美好童话的结局的这种向往。嗯。然后呢，我也，但是作为我个人来讲，我不希望就是因为自己的角色啊这种打扰到别人的这种呃生活，有人去说说。哎，你为什么去责怪别人啊？这跟别人没有关系。时间就给人成长，所以就是说你有没有办法让自己一直是小孩子？你不可能那样子。所以我觉得有经历是一件挺美好的事情。对，我觉得都是自己的决定吧，不管是好的坏的，呃，就是成熟的不成熟的，觉得都是自己去去觉得，哎，想去去做。那我觉得就在那个就是在三观允许之下，我肯定我觉得。嗯，没有什么事情是对的、错的，要去去尝试呀、啊。然后我觉得都很美好，有这样的经历，才能让我今天往就是往回看的时候，就觉得自己在成长。我问题来了，就就去解决它。我也不能说我准备好了，因为我不知道自己有的时候其实也会沮丧，也会很伤心，也会哭，也会觉得很崩溃。但是我不会放弃的。再难也不会放弃。呃，我已经过了这么多年了，有可能以前很在意的一些东西，但随着年龄啊这些的，已经不是那么在意了。所以我没有大家想象中的脆弱，大家可以相信我，我可以乐观的面对一切。对，那夏至未至它更贴近生活一些。就像我会选这个剧本，是因为我会觉得那自己没有到是一个比较成熟的年龄，没有到自己阅历很多的时候，那我觉得有的时候。
我要是全是青春的话，那现在我刚好就是这个年龄。也刚好经历过很多很多让我觉得哎没有办法去接受、没有办法去理解的事情，所以我觉得正因为理解，所以选择了下肢位置，所以也希望用自用自己的真心去诠释的东西。有可能我的外形，我跟大家想象的一切都不一样，但是我希望让大家感觉到的那份青春是真实的。有可能在大家看来，我是有可能在对待感情上是一个比较热的这样的状态，其实。我在心理上有可能比较热，但是在表现形式上没有可能。我就想说，有可能我就看着你，就是我心里有你的这种感觉，并不容，并不是会在表面上就是表现出来那样的人。但我觉得挺合适的，就是比较极端。那我对待自己也是这样子。那其实我对待工作人员也是有点偏这样。我就希望大家在专业上面非常的认真。那我觉得私下里你怎么都都可以，我可以带你去玩啊，我可以带你去享受生活，但是我就希望是在工作的时候都要兢兢业业的，就是容不得一丝的怠慢。其实大家都讲这个什么要团队啊，跟媒体啊这些的，其实我觉得没有那么复杂，因为有的时候根本都不是像大家所说，哎呦，我花多少钱买一个头条这样的。有的时候就是真的是觉得媒体觉得你这个地方，我觉得是可以有报道，我觉得是有有这样的阅读量的，他媒体自然就会报道，他不是一个买来的东西。我并不会觉得我任性，嗯，因为有的时候我只会坚持自己在自己很严格、很严格的考核之下，在自己深思熟虑。瞻前顾四的考虑了之后，我才会去做一个事情。那有的时候，其实不是任性了，就有可能在别人看来，他们不会去这么选择而已。想说，其实生活中不一定就只有工作，那我可以有工作，可以有自己的生活。所以现在越来越多说，哎，我自己去做一些别的事情，就是出去走一走啊，这样子出去跟人家交流交流，对。就很多事情，它就是不一定是像你自己预料中、预料中的那样子发展，对，所以只能去接受各种状态吧。有的时候其实也觉得挺无助的，但我觉得这就是生活吧，它不是电视剧，嗯，它没有那么美好。对，我身为一个演员，我希望在我自己演的电视剧中，它可以。拍的画面美，演员美，但是我是希望在剧情上面能更贴切生活，因为有的时候像电视剧，它是可以去误导人，因为有的时候大家会相信韩剧里面一些很浪漫的事情，其实大家都知道那并不并不真实。那我们要告诉大家什么是真实的，什么是你应该去承受的，有一些痛苦是你必须要去经历的。其实我是希望把自己身为演员能把这个东西去告诉大家，传播一种。让大家去努力的。其实莫名中我会觉得有人在关注我，有人在喜欢我，有人在支持我，是一个很大的安慰，对我来说。因为我很喜欢大家在心里面互相、互相支持、互相有彼此啊，就是很团结的感觉，是我特别温暖的感觉。他一进来就亮眼。然后我觉得，哎，这个女生很特别。然后我问她你想干嘛？我说当演员啊。有想过往后怎么样吗？她说还没有，只要能当演员就好。她爱笑，是我们班最小的。她这一组呢，没有她的时候，她也会来。她会提前来，把教室门打开，道具都摆好，她还拿着纸帮着其他同学来记，就像一个小副导演一样，不吭声的就猫在一个小角落里。来帮你干所有的事情。作为一个九零后的女孩子，她能够做到这一点，照顾的那么周全，我觉得已经是非常不容易。人不了解的是真的很多猜测。我们是一二三天，我想在这边就不要给大家添乱了嘛。哦，我觉得她真的是在劳动，真的是在为大家工作。就算是她可以休息的时候，她也一直拿这个 iPad， 嗯，简简单单从她嘴巴里面说出来三条两条的资讯，但是那个都是我们最想知道。因为我本来想象中的她是。是会挺需要人帮忙的，但反而他有的时候睡得最晚。我觉得他很独立，很有想法。
可以吗？还蛮辛苦，特别直，呃，我觉得还比较直接。可他就是一个真实的人，我喜欢你就是喜欢你，我不喜欢你就是不喜欢你。嗯，嗯，你也不知道他要表达什么，但是他很真性情的一个人。嗯，而且他很他他他,他很，我觉得很单纯。对对，很单纯。嗯很好的一点是，他真的是很会照顾人，他的语言上是很慢热的，他不会在语言上跟你哦聊天还是什么的，但他的行动都是很，他是很行动派的，就是雷厉风行。对，嗯，可能哎，你想要想要吃什么，想要喝什么，哎，他马上就都是来了。乔爽是一个性格很直接的一个人，很。我我我一直很喜欢小爽，我觉得他就是很大气、很实在的一个人。然后去跟人沟通的时候、交流的时候，他没有一点隐瞒。因为喜欢表演，他走了，他走走进我们那个也。生活中其实是一个个性非常强的一个女孩。嗯，就爽这个孩子，他的成功也在于他的个性里面有一种不像这个社会低头的性格。嗯，因为你不能完全称他叫艺人。嗯嗯，他其实就是一个爱表演的。女孩希望找到自己的存在感。其实，在我来说，她也具备了很多微微的特点，呃，譬如说，她对朋友的关心啊，她的正义感呢、啊。郑爽呢，特别可爱，很感觉很可爱，很纯，很单纯。我跟她对手戏啊，就不用戏一次就可以了。我、哦、真的很厉害，就一遍过，要哭就哭，要骂就骂。而且那个那个演演技啊，嗯，一来就很顺，真的。我们拍戏的时候都很顺利。跟小爽怎么样？觉得小爽很好啊，他就是比较热心，然后也喜比较喜欢帮助别人。在交往中，小爽是一个挺开朗的女生，很好的女孩。小爽这个人呢，是一个特别认真的人。见到朝廷里面的，只要有但凡有一点官衔的人，他都要。鞠躬，或者说是都要下跪，都是都都有伤到腰，其实，但是他都有坚持的做，从来没有说过啊，我腰好痛。我我其实很多次看到他就是一个人蹲在那儿，然后这么抱着，然后就一直坐一直坐坐了很久。然后有一次就就路过，我就说，我说你为什么要一直这样抱着？他说他这样会舒服一些。我就觉得。好可怜，对，但是觉得他很坚强。